ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷെഹ്റൂബ ഷമീർ നമ്മുടെ ചാനലിനിപ്പോൾ അൻപത് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാനൽ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വൻപയർ കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കുറുമ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് വൻപയറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കഴുകിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വലിയൊരു സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കുറച്ച് വലിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതൊക്കെ അരച്ചതിന് ശേഷമാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സവാളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളകൊക്കെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കണം കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക തക്കാളിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം തക്കാളി ഞാനിവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജാണ് ഇത് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ സവാള അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാട്ടോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം പിന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രഷർ കുക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല അടച്ചു വെച്ചാണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി തക്കാളി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത് കാരണം തന്നെ ഇതിന് പച്ചമണം മാറി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം പച്ചമണം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പൊടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഗരം മസാല അതുപോലെ വലിയ ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൻപയർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് വെ കറിയിൽ ഗ്രേവി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിസ്സിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറിലെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട